In nome del Padre e del Spirito Santo, amen. Queremos dar la bienvenida a nuestra familia de perseverancia y, como siempre, es un grande gusto estar con ustedes. Y queremos, uh, como siempre, invitar a María a estar con nosotros. María es la Madre de Dios, María es la Madre de la Iglesia y María es la Madre de cada uno de nosotros. Y además cuando rezamos nosotros la oración soberana, nosotros invocamos a María. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. <coughs> Santa María del Camino. Vamos a invitar a María de caminar con nosotros. Caminar con nosotros hacia la vida que nunca se acaba, la vida eterna. Rezando. La oración que le gusta más. Es el Ave María. Dios te salve, María, llena de y gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega para nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego, hermanos, queremos también invitar a estar con nosotros, nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Espíritu Santo es el paráclito, también el Espíritu Santo se llama el don de los dones. También el Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. También el Espíritu Santo es el santificador, aquel que nos ayuda en nuestro camino en la santidad. El Espíritu Santo también es el dulce huésped de nuestra alma. No podemos negar que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Consolador y consejero. El Espíritu Santo también es nuestro maestro interior. San Pablo dice que no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables. Para que digamos Abba, que significa Padre o Papi. Vamos a rezar al Espíritu Santo, pedirle que nos dé mucha luz. Y además el fuego interior del amor, rezando. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles. Y enciende a ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles. Con la luz del Espíritu Santo. Dándonos de gustar todo lo recto según el mismo Espíritu. Y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Nuestra Señora del Rosario, ruega para nosotros. San José, 
Rega Benesotros. San Miguel Archangel, Rega Benesotros. San Gabriel, Rega Benesotros. San Rafael, San Rafael, Rega Benesotros. Santa Yasha Loyola, Rega Benesotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, Rega Benesotros. Vino en el Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, la familia que reyes unida, permanece unida. Eso es cierto. La familia que reyes unida, permanece unida. Hermanos, para darles ánimo, yo voy a rezar por ustedes hoy. En lo racho más grande que existe es la Santa Misa. No existe una oración más poderosa que la Santa Misa. Es la oración por excelencia. Y debemos dar gracias que somos católicos. Y tenemos este tesoro de la Santa Misa todos los días. Da gracias por la Santa Misa. Y el tesoro de todos los días. Vamos a rezar por varias intenciones. Uno es que nosotros podamos... Ser dóciles, ser dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo. La docilidad. Y podríamos rezar así. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven mediante el Corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Mi segunda intención, me gusta de rezar para que nosotros podamos ser buenos maestros. Nosotros, sacerdotes, estamos llamados para rezar por el pueblo de Dios, pero también nosotros estamos llamados también para predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios. San Pablo dice, ay de mí si no predico la palabra de Dios. Y ustedes de infundir en sus hijos la verdad de la fe, en sus hijos. Y mi tercera intención, hermanos, una intención muy agradable a Jesús y María. Se rezar por la conversión, por la conversión de los pobres pecadores. Rezar por la conversión de los pobres pecadores. A los pobres pecadores. Y 
En manera especial por los uh, moribundos, los que están a punto para morir. Para que ellos puedan abrirse a la misericordia de Dios. Mis hermanos, son las intenciones que vamos a poner sobre el altar y mucho más. Excelente. Antes de entrar, hermanos, en las lecturas de hoy, especialmente el Evangelio, me gustaría regresar al Evangelio de ayer y darles un, un comentario. El Evangelio de ayer estamos en San Lucas capítulo 12, Jesús, movido por el Espíritu Santo, dijo, Tengo un grande deseo para traer fuego a la tierra. Y no está en paz hasta que este fuego esté ardiendo. Fuego. Este fuego para nosotros es celo apostólico. Deberíamos querer, hermanos, trabajar con Cristo Rey. Dice Santiago de Liola. Trabajar con Cristo Rey. Trabajar con Cristo Rey para salvar. Salvar a las almas. Salvar a las almas. Pero Jesús... En el Evangelio sigue con lo siguiente. De no pensar que yo he venido para traer paz a la tierra. Más bien división. Paz a la tierra. Más bien división. En el primer cinco, tres se van a poner en contra de dos y dos en contra de, de los tres. Padre estará en contra del hijo y el hijo en contra del padre. Madre en contra de la hija y la hija en contra de la madre. La madre contra la nuera y la nuera contra la madre. En fin, como dice Jesús, división. ¿Cómo podríamos, hermanos, interpretar este pasaje bíblico? Un poco duro. Pero cada palabra de Jesús es la palabra de la verdad. Yo le voy a dar una interpretación uh, moderna, concreta, muy real. dándoles un ejemplo que estamos experimentando con más y más frecuencia ahorita debido a la a las uh, trans transgénero ideología eso probablemente va a pasar con ustedes y tal vez ya pasó Si tú recibes un sobre, una nota, una invitación, 
Abres este sobre. Y hay una invitación muy elegante. La invitación es, es lo siguiente. Tu sobrina que es también tu hijada te manda una invitación el mes que viene en noviembre la semana antes del día de gracias ella le invita Ella le invita de ir a su, su entre camillas, su, no, no me gusta decir casamiento, pero le invita a su celebración donde ella se va a unir con su amante que es otra mujer. En la celebración va a tomar el sábado antes del Día de Gracias. A medio día después tiene el banquete. Tú como tía y madrina estás invitada a venir. Y tú estás casado con, con tres hijos. ¿Qué va a pasar? Acuérdense, estoy tratando de explicarles el evangelio de ayer donde Jesús habla de la división. De la división que su nombre y su presencia va a causar. Entonces tú, entendiendo que según la ley de Dios, según la Biblia, debería existir el matrimonio solamente entre el hombre y la mujer. Dice la Biblia, el hombre dejará a su madre y padre y se unirá con su esposa y lo que Dios a un ido que no se pare, que no se separe, hasta la muerte lo separe. Entonces tú haces la decisión, bueno, yo no voy. Yo no voy a esta celebración. Y trata de, de ver la, la, la reacción, el, el efecto domino y la división que este va a causar. Tu esposo, que dice el católico que él va a misa a veces, casi nunca se confiesa, él dice... Tú no vas a ir a la, a la unión de tu sobrina con su amante. No vas. Su esposa dice, esto va a causar muchos problemas. Esto va a causar muchos problemas. Porque tenemos familia grande. A veces debemos saber adaptarnos, ceder a situaciones complicadas, dice, dice tu esposo. Y luego tu hijo mayor, que tiene su título de una universidad muy moderna, liberal, dice, mamá, tú eres loca. 
It's to Sabrina. It's me prima. Hey, you say Val Fender. It too crazy in Dios and too crazy in Il Amor. This does for Sandra Il Amor. He cut up for Sandra Tene Derecho de Amar y de Ser Amado. Cada persona tiene de, de, derecho de amar y de ser amado. Luego tu otra hija está contigo y dice, mamá, yo te apoyo. Desde la niñez, tú me enseñaste que el matrimonio debería existir entre el hombre y la mujer como Adán y Eva. Casada por la iglesia con la intención de tener hijos y de formar una familia. Entonces, la hija está con la mamá, el hijo está con el papá, su esposo está peleando contigo. Entonces, todo este mes antes de la celebración hay mucha tensión, división, ataques, a veces palabras hirientes, especialmente tu esposo te manda a ti. Pero tú no vas a cambiar porque no quieres ofender a Dios y quieres mantener tu firmeza en la convicción de lo que es bueno y malo. Llega el día de la celebración y la mayoría y la mayoría, la, ma, la mayoría, la mayoría de los parientes la mayoría, la mayoría de los parientes están participando. Participando en esa celebración. Y todo el mundo consciente de tu ausencia, que tu esposo fue con el hijo, pero tú y tu hija no fueron. Cayó la bomba. Pero tú qué estás haciendo? Tú estás viviendo el Evangelio de hoy. Don Jesús o de ayer. No he venido para traer la paz sino la división en la familia tres contra un, dos, familia de cinco. Tres contra dos. Dos contra tres. Padre contra hijo, hijo contra padre. Madre contra hija, hija contra madre. Nuera contra madre. Entonces, división. Y podría ser, podría ser desde este día, tu relación con tus parientes se acabó, es una relación, relación muy tensa. Hasta la relación que tú tienes con tu esposo está tensionada. Pero hermanos, debemos llegar a la verdad. Debemos llegar a la verdad. Y la verdad es que viene la Biblia. No podemos cerrar los ojos y aceptar, aceptar y apoyar. No podemos aceptar y apoyar a 
a lo que está intrínsecamente desordenado y pecaminoso. La unión de dos personas del mismo sexo, Dios no lo quiere. Tal vez para ayudarles, ustedes podrían tomar como modelos, ejemplos, los santos Los santos, pero también, los santos, pero también, los santos, sí, pero especialmente los santos que son, son mártires. San Juan Bautista. San Juan Bautista que dijo al rey Rodas, está mal vivir con la esposa de tu hermano. Tomar otro, otro ejemplo. Santo Tomás Moro. Donde decía al rey Rodas, Rey Enrique VIII. Yo decía a Rey Enrique VIII que no podía vivir con otra mujer, dejando su esposa verdadera. Tomar como Santa María Goretti. Otra santa que dijo no al muchacho que quería violarlo. Terminó puñalada 14 veces. Y los cristeros que vienen de México. Que en lugar de aceptar el gobierno anticatólico. Ellos dijeron que vive Cristo Rey. Que vive Cristo Rey, que viva la Virgen de Guadalupe. Hermanos, debemos tener mucha claridad y convicción lo que es bueno y lo que es malo. Y aceptar lo que dice Jesús va a tener división, división en la vida. Los que quieren seguir a Cristo con la cruz y los que quieren seguir el mundo con sus valores. Este hermano sería una interpretación del Evangelio de ayer. El Evangelio de hoy, el Concilio Vaticano II, básicamente había tomado el Evangelio de hoy para dar uno de los temas principales del Concilio Vaticano II. Y es, debemos saber leer los signos de los tiempos. Se lo repito, que nosotros debemos saber cómo leer, cómo leer, cómo leer los signos de los tiempos. Y Jesús, mejor maestro en el mundo, pero en su grupo de personas que le escuchaba, había muchas personas muy sencillas. Marineros, pescadores y rancheros y campesinos. Y él decía, ustedes 
ustedes ustedes saben leer los signos de los tiempos y Jesús dice cuando viene una nube del norte ustedes dicen ah va a caer la lluvia así pasa que cae la lluvia Luego, cuando viene un viento del sur, dice, ah, va a ser un día caloroso. Y ciertamente es un día que tiene calor, como ayer. Luego, Jesús dice, hipócritas, ustedes saben. Ustedes saben, ustedes saben leer los signos naturales del tiempo porque no pueden porque no pueden leer los signos que vienen de Dios vamos a platicar sobre esto hoy ¿cómo podemos saber que Dios nos habla? ¿cómo podemos leer los signos de los tiempos? un cuento una vez había un hombre de pie en la plaza y empezó a caer la lluvia. Baldes de lluvia caían. Y llegó a sus tobillos. Y el hombre era creyente y decía, Dios, ayúdame. Que yo no sé nadar. Y el prognóstico decía que iba a llover por algunos días sin parar. Y pasó un barco de remos y el hombre decía, Señor, está cayendo si quiere. Pueden entrar y transporto a la tierra. El hombre dice, no, no, Dios me va a ayudar. Sigue lloviendo. Y llega la lluvia hasta la cintura del hombre. Dice, Dios, ayúdame. Ayúdame, Dios. Justo en ese tiempo pasa un hombre en un barco de motor. Se detiene frente al hombre en la, red, en, en la lluvia hasta su cintura. Dice, hey, entra. Te lleva la seguridad. El hombre dice, no, 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 gracias igual, pero yo sé que Dios, Dios me va a ayudar. Sigue lloviendo todavía más fuerte y la lluvia llega al, techo, al pecho. Y esta vez se pasa una nave grande. El capitán de la nave dice, hey, te voy a mandar una escalera Tú puedes subir y llegar a la nave y te, te llevamos a la seguridad. Y el, el hombre dice, muchas gracias, capitán, por su generosidad, pero Dios, Dios me va a ayudar. Luego está cayendo todavía más lluvia y llega hasta la cabeza del hombre. Casi hasta la boca. El hombre dice, Dios, ayúdame, yo no sé nadar, voy, voy a ahogar. Justo en ese tiempo va volando encima un helicóptero. El helicóptero, el capitán del helicóptero le dice, hey, te voy a mandar lanzar una soga. Y te voy a arrastrar a la seguridad. El hombre dice, no, gracias, porque Dios es bueno, Dios me va a ayudar. Sigue cayendo la lluvia. Y termina ahogando el hombre. Y el hombre se parece frente a Jesús. 
el hombre se queja y dice, Jesús, ¿por qué no, Jesús, ¿por qué no me ayudaste? ¿Por qué no me ayudaste? Y Jesús dice, hey, te mandé un barco, un barco de motor, una nave, un helicóptero. ¿Qué más, qué más quieres? El cuento, hermanos, es un cuento un poco cómico. Ese cuento es un poco cómico, pero el cuento tiene un, un mensaje muy claro. Es que Dios, Dios está omnipresente. Donde vayamos, Dios está presente. Well, es la pregunta catequética que los niños aprendieron. ¿Dónde está Dios? En el cielo, en la tierra y en todas las partes. Dios está en el cielo, la tierra y todas las partes. Y Dios se comunica y habla con nosotros por medio de circunstancias y otras maneras. Nosotros debemos saber leer los signos de los tiempos. Leer los signos de los tiempos. Leer los signos de los tiempos. Bonita. Le voy a hablar sobre maneras distintas que Dios se comunica su presencia con nosotros. Primero. Primero, hermanos, una manera excelente que Dios nos habla es promedio de la naturaleza. Sí. Dios nos habla promedio de la de la belleza de la naturaleza. Leyendo la Biblia Génesis capítulo 1 y 2 se lee en la palabra de Dios Dios ha creado era bueno. Dios ha creado el sol, era bueno. Dios ha creado la luna, era bueno. Dios ha creado las montañas, buenas. Dios ha creado el cielo o las estrellas en el cielo, bueno. Dios ha creado el mar y los animales marinos en el mar, bueno. Dios ha creado los animales en la faz de la tierra. Buenos. Dios ha creado el hombre y la mujer. La corona de la creación, punto más alto de la creación, el hombre y la mujer. Bueno. Entonces nosotros podemos llegar a Dios por medio de la belleza de la creación. Se lo repite, que podemos llegar a Dios por medio de la belleza de la creación. En ver la belleza de la creación es una ventana por la cual podemos llegar al Creador mismo. Pero sería bueno especificar 
para no caer en una falla teológica que la creación no es Dios. La creación no es Dios. La creación no es el creador. El creador había creado la creación. <coughs> El Creador había creado la creación. Si decimos que la creación y el Creador es lo mismo, caemos en panteísmo. Panteísmo es una falla teológica. Dios no depende de la creación. Pero la creación depende de Dios. Los filósofos Aristóteles y Santo Tomás de Quino dice las cosas de la creación son contingentes, dependientes de Dios pero separados de Dios. Dios el Creador seguramente no necesita, no depende de la creación, pero la, crea la creación depende de Dios. Entonces me gustaría hablar sobre algo en la creación. Invito, invito a ustedes Si estás caminando un día en la creación, ¿cuál elemento de la creación es lo que te, te cautiva más, te atrae más? Hay mucho. Le voy a decir uno que, me, que, me mucho, que me, a mí me llama mu, mucho la atención. Y yo pensé que todos ustedes tuvieron la misma experiencia. Que estamos caminando. Estamos caminando a la orilla del mar. Todos ustedes lo ven hecho seguramente. Caminando a la orilla del mar, del océano. Y luego tú oyes el ruido de las aguas. Y viene una ola. Una ola enorme que se rompe sobre las arenas de la orilla. Y vuelve atrás. Luego viene otra ola que se rompe con todo su poder sobre las arenas de la orilla. Y vuelve atrás. Y pasa otra vez. Para mí, lo que me viene en mente en esto relacionando, relacionándolo con Dios esas olas son muy poderosas también Dios es omnipotente Dios es todopoderoso Dios es grande. Entonces las olas me, me hacen pensar que grande y poderoso es Dios y al mismo tiempo que pequeño y débil soy yo. Y al mismo tiempo 
si yo camino mano a mano con Dios, cierto sentido yo tengo el poder de Dios si yo camino mano a mano con Jesús y María. Otra reflexión teológica que brota de esta ola cayendo y regresando, cayendo y regresando, cayendo y regresando, es ese vaivén o entrar y salir de las olas representa a Dios en su atributo que Dios es eterno. La eternidad de Dios. Dios no tiene principio. Y Dios no tiene fin. Nosotros tuvimos un principio, pero no tenemos un fin. Pero Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Qué grande es Dios. Reflexionar sobre la eternidad. Para siempre, para siempre, para siempre. Es una meditación muy eficaz. Tanto que dice la Virgen de, la, de Fátima. Si nosotros meditáramos sobre la eternidad. Seríamos convertidos. Las olas del mar me hacen pensar. Dios eterno. No tiene principio y no tiene fin. Que le voy a hablar otra manera que Dios nos habla. Dios también nos habla por medio. Nos habla por medio de las circunstancias de la vida. De los acontecimientos. De los acontecimientos. Si ustedes quieren... Hacerme enojar. Tal vez no le voy a decir en forma vocal, pero por dentro, este me, me molesta, es decir, oh Padre Escobita, buena suerte. Padre Escobita, buena suerte. Buena suerte. ¿Por qué me causa dolor? Me causa dolor por esta razón. Que yo, yo no creo en la buena suerte ni en la mala suerte. No creo en llevar un talismán, un objeto supersticioso, no creo en esto. Yo creo en lo que se llama la divina providencia. En la divina providencia. Como decimos, Dios proveerá. Dios mediante. Si Dios quiere. Son dichos españoles que vienen de la Biblia. Pero me gustaría decirles una, un ejemplo de, de la Biblia de un, un santo. De un santo. Que Santo Yacho Loyola, que ustedes lo conocen bastante bien porque han hecho los ejercicios. Él había formado una comunidad que se llama la Compañía de Jesús. 
Le Compagnie de Jesus. También lo llamamos los Jesuitas, la Compañía de Jesús o los Jesuitas. Y uno de sus primeros discípulos era San Francisco Javier, que fue a las Indias, grande misionero. Pero había otro que se llama San, era Santo, San Pierre Favre. Los dos eran compañeros de San Ignacio cuando él estudiaba en la Universidad de París, en La Barba. San Pierre Favre fue el primer de los jesuita para ser ordenado sacerdote. Y era después de San Ignacio, el experto mayor en dar los ejercicios. Después de ser ordenado sacerdote, Pierre Fabra, él daba los ejercicios en Europa. Se los daba también a gente muy noble, sacerdotes, obispos y hasta nobles, reyes y reinas. Pero en experiencia en su vida de gran importancia, ¿Cómo podemos ver cómo Dios trabaja en las circunstancias? Y es lo siguiente. Él fue llamado para dar los ejercicios. Yo pienso que fue al, al rey o príncipe en un castillo en, en, en Europa. Y uh, uh, Jean-Pierre Hafabre se vestía en ropa muy, muy sencilla, hasta pobre. Podría aparecer casi un hombre de la calle. Entonces él golpea la puerta, golpea la puerta del castillo, y no había fotos ni Instagram como tenemos hoy día, era el más célebre Celebre después de Santiago de Iola, pero no muy conocido. Y golpea la puerta, el portero abre la puerta y dice, ¿Quién es usted? Le dice, yo soy Padre Pierre Favre, vengo para dar los ejercicios al, a su majestad. El portero le responde, no te reconozco. Y no tengo información del rey que alguien va a venir para dar los ejercicios. Diga vaya. Él le cerró la puerta en la, en la cara de, um, de Padre Pierre Favre. ¿Qué harías tú? Seguramente... Enojos, coraques, tal vez golpeando la puerta, tal vez gritando, tal vez diciendo una palabra fuerte. Esa sería nuestra reacción, nuestra reacción, nuestra reacción normal, natural. Pero si le llegó a la mente este Padre Santo, ese pensamiento. Tantas veces tal vez yo he cerrado la puerta de Dios cuando él golpeaba mi puerta. Por eso debo aceptar este rechazo en reparación por mis pecados las veces que yo he cerrado la puerta de Dios. Lo 
Luego él seguía pensando, rezando, voy a pedir que cuando muera yo, que Jesús, que Jesús abra la puerta a mí para, para que yo pueda entrar en la casa del Padre. Y además, yo voy a rezar por este hombre portero para que al morir Jesús podía abrir la puerta por él para, llegue, para que llegue al cielo. Y eventualmente, el portero abrió la puerta para que Padre Pierre, San Pierre Fabra, podría encontrar, encontrarse con su majestad y darle los ejercicios. Hermanos, este es el mensaje de hoy. El mensaje de hoy es que Dios, Dios nos habla en varias maneras por medio de la naturaleza y podría ser por medio de los acontecimientos de la vida. Vamos a pedir que tengamos ojos y orejas para encontrarnos con Dios. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.